المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصفراء ببريدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش صدق الله العظيم معز السامعين آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے اہمیت و توحید اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تو ہر نبی اور رسول نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی فرمایا کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا تو وہ یہی خطبہ تھا کہ کولو لا الہ الا اللہ تفلحون عرب والوں کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عرب کے سرداروں اقتدار پر ناز نہ کرو کامیابی اور نجات صرف اسی میں ہے کہ لا الہ الا اللہ کو اپنی زبان سے کہہ لو اور اس کا یقین اپنے دل کے اندر پیدا کر لو تو میرے محترم سامعین توحید کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کو اس کی ذات و صفات میں اکیلا جاننا اور اس کا الٹ ہے شرک شرک کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کے اندر اللہ کے غیر کو شریک کرنا جیسا کہ سجدہ کرنا اللہ کا حق ہے اگر اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کو سجدہ کیا جائے تو یہ شرک ہوگا بیٹا بیٹی دینا اللہ کا حق ہے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو بیٹا بیٹی دینے والا سمجھا جائے تو یہ شرک ہوگا نفع و نقصان اللہ کا حق ہے اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے نفع و نقصان مانگا جائے تو یہ شرک ہوگا اسی طرح طواف کرنا اللہ کے گھر کے لیے خاص ہے کہ بیت اللہ کا طواف کیا جائے اگر اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور گھر کا طواف کیا جائے تو یہ شرک ہوگا تو میرے معزز سامعین عرب میں اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسر سے پہلے مختلف مذاہب کے لوگ تھے مختلف مکات میں فکر کے لوگ تھے بعض تو وہ تھے جو خدا تعالیٰ کا بھی انکار کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر ان سے آپ سوال کریں کہ آسمانوں کو کس نے بنایا زمین کو کس نے بنایا تو وہ ضرور بھی ضرور یہی کہیں گے کہ اس اللہ نے بنایا بعض وہ لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو مانتے تھے لیکن وہ قیامت کے دن کی سزا اور جزا کے منکر تھے وہ کہتے تھے کئی فیوحیل اضام اواہ رمین کہ ان مردہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب مر جائیں گے تو مٹی مٹی ہو جائیں گے اس کے بعد کیسے زندہ ہوں گے بعض وہ لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مانتے تھے قیامت کے دن کی سزا اور جزا کو بھی مانتے تھے لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے منکر تھے وہ کہتے تھے ابا صلی اللہ بشر الرسول کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے اگر رسول ہوتا تو فرشتہ ہوتا تو میرے محترم سامعین کتابوں میں آتا ہے کہ اکثر عرب وہ لوگ تھے جو بت پرست تھے اور وہ بتوں کو اس لیے پوچھتے تھے اور کہتے تھے میں نے ابود ہوں قربونا اللہ ظلفا کہ ہم بتوں کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ اختیارات ان کو دے رکھے ہیں جیسا کہ بارش برسانے کا حق ہے بیٹا بیٹی دینے کا حق ہے نفع و نقصان دینے کا حق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں ان سے بھی اپنی حاجات کو منواتے ہیں 
تو اسلام نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان سب کی تردید کی فرمایا کہ اللہ موجود ہے اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تمام کائنات کو پیدا کیا قرآن پاک کے اندر آ گیا اللہ کے لیے سب نام اچھے ہیں انہی ناموں کے ساتھ اس اللہ کو پکارو اور حدیث کے اندر بھی ہے ان ابی حریرت رضی اللہ تعالی ان قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تسع و تسعین اسماء من احصاءہ فدخل الجنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق اللہ تبارک و تعالی کے نینانوے نام ہیں جو شخص ان کو یاد کرے گا من احفظہ جو شخص ان کو حفظ کرے گا تو وہ ضرور بھی ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا مثال کے طور پر اللہ خالق کلی شئی اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں کو پیدا کیا آسمان و زمین کو پیدا کیا کل کائنات کو پیدا کیا اللہ رازق کلی شئی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو رزق دینے والا ہے اللہ علیم اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے اللہ سمی اللہ بسی اللہ خبیر تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صفت موصوف کا تقاضہ کرتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ ہے جو ان صفات کے ساتھ متصف ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے اللہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر کتنے انسان آ چکے اور کتنے انسان اس دنیا سے چلے گئے نہ جانے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس دنیا کے اندر انسان موجود ہیں مگر ہر ایک کی شکلیں مختلف ہیں لغات جدا جدا ہیں انسان کے موں کے اندر زبان ایک گوشت کا ایک ٹکڑا ہے مگر اس سے مختلف لغات اور بولیاں نکل رہی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بابرکت ہے اور قدرت والا ہے جس نے انسان کی زبان میں یہ تاثیر رکھی ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کسی نے اللہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں حیرت کے اندر ہوں کہ ایک بند مکان ہے نہ روشندان ہے نہ کھڑکی نہ اندر جانے کا راستہ ہے نہ باہر آنے کا راستہ ہے مگر کچھ مدت کے بعد اس کے اندر سے ایک جانور نکلتا ہے جو اپنے ماں باپ کی بولی بولتا ہے انہی کی طرح حرکات کرتا ہے یہ اشارہ کیا انہوں نے مرگی کے انڈے کی طرف کہ وہ کچھ مدت کے بعد اس کے اندر سے اس کا بچہ نکلتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہے اللہ تبارک و تعالی رازق ہے جو بند مکانوں کے اندر بھی اپنی مخلوق کی پرورش کر رہا ہے ایک اے رابی سے کسی نے اللہ کے بارے میں پوچھا کہ اے رابی تُو نے اپنی زندگی گزار دی مگر اپنے رب کو نہ پہچانا تو اس نے کہا ہاں میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے تو اس نے شیر پڑھا فسبحان اللہ ان البعر تدل علی البعیر وآثار الاقدام یدل علی المسیر فسماء ذات ابراج وآرز ذات فجاج وبہار ذات امواج کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر قدموں کے نشانات چلنے والے کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ یہاں سے انسان جا حیوان چل کر گیا ہے تو یہ برجوں والا آسمان راستوں والی زمین موجوں والے دریاء اور سمندر کس طرح اللہ کی اس پاک ذات پر دلالت نہ کریں جو ذات باری پین اور خبردار ہے تو میرے معزز سامین اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ توحید پر موت نصیب فرمائے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قال آخر کلام لا الہ الا اللہ داخل الجنہ کہ جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا تو وہ ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا تو اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین